Hello viewers, welcome to Achievers Academy. This video is mainly for the aspirants who are preparing for APPSC Group 4. So, normal ga, Group 4 examination ki samman inchi manak Andhra Pradesh Finance Department. So, Andhra Pradesh Finance Department Group 4 post laki permissions ibadan jargindi and within a short span, within a short span that is by September last week or October first week, there can be a notification of Andhra Pradesh Group 4 examination. So, what is the syllabus of Group 4? And what are the subjects involved in that exam? Avanni guda e video la manam dels kunda manamata. So normal ga manam oksari Andhra Pradesh Prabhupam Finance Department ichna G1 guda oksar judam. So ikkada e G1 29 7 2021 ante July. 29th 2021 Andhra Pradesh government yoka finance department dada pu chala varuku post laki anumati chinda anamata okay so ee post laki notifications raavadame ikka tarvaya anamata right so dada pu manaku Andhra Pradesh lo Andhra Pradesh lo so ikkada notifications number of vacancies to be notified ante dada pu 1180 1180 vacancies ni Andhra Pradesh finance department gurtinchindi and the most number of vacancies in this in this list is belonging to junior assistant come computer assistant so we tine manam group 4 sthai udyogalu antunnam avuna so junior assistant come computer assistant in andhra pradesh revenue department so especially ga revenue department is one such department which has a lot of employees right so employee strength paranga chusukunte ye government lo naina revenue shaaka lo chaala mandi udyogulu untaru and ee 1180 vacancies lo 670 vacancies are from revenue new department and the post in particular is that junior assistant come computer assistant right so e post ni manam emantunnamu junior assistant come computer assistant antunnamu dadapu 670 vacancies unnai okay 670 vacancies unnai and this is an golden opportunity to all those graduates who are eagerly waiting for a government job right so maniki government job gaavali ante mana preparation ni e E details are not going to be preparation for the preparation. So, notification is not going to be prepared. That would not last. Right? So, the government is not going Notification is not going to be prepared for the preparation. So, that is the So, that is the vacancy. So, this is a golden opportunity. This e golden opportunity is utilized. Right? So, 670 vacancies. Now comes the question what are, what are the age limits? What is the educational qualification? So, as well, this e group 4 leda junior assistant come computer assistant Udiogalaku qualification enti, educational qualification enti, other with age limit ento oxarjuda. So, normal ga, e Udiogalaku age limit vishyan koste, age limit maniki. 18 to 47 ga undi. okay so the age limit for these jobs is 18 to 47 and apart from that there would be also age relaxations okay so age relaxations guda untai 18 to 47 minimum and maximum age limit ga describe jesaru aa tarvata maniki uh, age relaxations vishayan koste OBC laku, leda BC laku, atharvata SCST laku, ex servicemen ki, NCC candidates ki, reservation rules uda applicable outa ya namata. So padden mid nundi nalbaye de la majala una birdulanta uda, e post laki apply jes kuna chance undi. Clear? So I put educational background, leda educational qualification anti and salamandi doubt untundi. So I kada manaku particular ga a post gurinch mention jes argada, emani ante junior assistant kam computer assistant anaru. So computer assistant anagane, miku oka. Point strike a mind low anti ante you have to have you need to have basic computer knowledge right so meku basic computer knowledge undals na usram untundi so ee basic computer knowledge evarku untundi mari ante mukhyanga tama degree sthai lo okay so a e government udyoganiki aina ante ilanti udyogalaku degree is the minimum qualification right so mukhyanga ee group 4 udyogam leda junior assistant kam computer assistant udyoganiki meeru apply cheyali ante you have to be a graduate right so engineering graduate aina gaani andi leda normal degree graduate aina gaani andi meeru maatram 3 samvatsarala oka regular degree course lo graduate ga undalannamata okay regular degree course lo graduate ga undalsina avasaram untundi right adhe vidhanga meeku computer parigyanam kuda undali so oka vela meeru degree lo bcom computers ganaka chadivi unte computer parigyanam elaga untundi kabatti meer eligible avtaru btech lo computer science engineering 
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కనుక మీరు చదివి ఉంటే మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు మరి బిఎస్సీలు లేదా సైన్స్ డిగ్రీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఈ సైన్స్ డిగ్రీస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా దెర్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ వీళ్ళకి కంప్యూటర్ స్కిల్ సర్టిఫికేట్ ఏదైనా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ కంప్యూటర్ స్కిల్ సర్టిఫికేట్ లైక్ పీజీడీసీఏ సో పీజీడీసీఏ చేసినట్టు సర్టిఫికేట్ ఉన్నా కూడా మీది సైన్స్ డిగ్రీ అయినా కూడా యూ కెన్ అప్లై టు దీస్ పోస్ట్స్ రైట్ సో ఇది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్కి సంబంధించి ముఖ్యమైన సమాచారం ఆ తర్వాత మనము ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం ఓకే సో నార్మలీ దిస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ హెల్డ్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఓకే సో దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ హెల్డ్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఈ మోడల్లో ఉంటుంది అన్నమాట సో పేపర్ వన్ క్యారీస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూ క్యారీస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రైట్ సో ఈ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ రైట్ సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే ఏంటి డ్యూరేషన్ మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే సింపుల్గా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ ఆ తర్వాత మార్క్స్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనమాట ఓకే సో పేపర్ వన్ పేపర్ టూగా ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ టోటల్ మూడు వందల మార్కులకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనమాట సో పేపర్ వన్ ఏమంటున్నాం మనం జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పేపర్ అంటాం అదేవిధంగా పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు పేపర్ అంటాం అన్నమాట ఓకే సో పేపర్ వన్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ సో జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ యొక్క సిలబస్ ఏంటి ఆ సిలబస్ని మనం ఏ విధంగా చదవాలి ఏమేమి టాపిక్స్ వస్తాయో కూడా ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాము అండ్ నెక్స్ట్ పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు అంటున్నారు ఓకే సో ఇది కూడా నూట యాభై మార్కులకి ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేస్తారు ఇందులో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు సెక్షన్ సో ఇక్కడ అభ్యర్థులంతా ఒక పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ అనే పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి పదవ తరగతి వరకు మనం చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఎలాగైతే ఉందో ఆ స్థాయి నుండే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడతాయి ఓకే సో కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే పిహెచ్డి లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతారు ఇంగ్లీష్కి తెలుగుకి సో పిహెచ్డి పొందాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో పదవ తరగతి స్థాయి ప్రశ్నలే అడుగుతారనమాట ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు సబ్జెక్ట్స్లో రైట్ సో పిహెచ్డి లెవెల్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నెసెసరీ జస్ట్ జస్ట్ షార్పెన్ యువర్ బేసిక్స్ ఓకే సో మీ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అదేవిధంగా తెలుగు స్కిల్స్ సో సందులు సమాసాలు అదే అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ వీటిపైన బేసిక్ అవగాహన ఉంటే మనం ఈ పేపర్లో హై స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పేపర్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు పేపర్ టూ అంటున్నాం దీన్ని ఇది కూడా నూట యాభై మార్కులకు సో మొత్తం ఎగ్జామ్ మనకి మూడు వందల మార్కులకు ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇంతకు ముందు ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ని కనుక మనం ఒకసారి గమనిస్తే మనకి ఫస్ట్గా క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అని ఒకటి ఉండేది అవునా క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ సో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ని తీసేశారు ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ని తీసేశారు అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ విధానాన్ని కూడా తీసేశారు సో మనకి మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ని మార్క్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉందన్నమాట ఓకే సో యూ కెన్ మార్క్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ రైట్ సో అది కరెక్ట్ అయితే అవ్వచ్చు తప్ప అయితే అవ్వచ్చు మనకి ఎలాంటి పెనాల్టీ ఉండదు కాబట్టి మనము అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసి వచ్చినా రాకపోయినా వాటిని మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఒక సేఫ్ మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ లేదు అదేవిధంగా మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు మూడు వందల మార్కులు మూడు వందల క్వశ్చన్లు మూడు వందల నిమిషాలు సో ఈ పాయింట్ని మాత్రమే మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా వన్ మోర్ స్ట్రాటజీ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఈజ్ దాట్ మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పేపర్ సో ఈ పేపర్ని అందరూ క్షుద్ధంగా క్షుణ్ణంగా చదువుతారనమాట సో ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవేర్ అబౌట్ పేపర్ వన్ సో పేపర్ వన్ ప్రతి ఎగ్జామ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లోనైనా ఉండేది జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ సో అందులోనే జీకే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అందులోనే కరెంట్ అఫేర్స్ వస్తాయి అందులోనే హిస్టరీ వస్తుంది పాలిటీ వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి అవునా సో ఈ పేపర్ పైన అందరూ స్కోర్ చేస్తారు కానీ మనల్ని విన్నర్స్గా న
how would be the competition so competition vishayan kosa dadapu 8 to 10 lakhs apply chese chance untund anamata 8 to 10 lakh graduates apply chestaru heavy competition untundi and in that heavy competition what makes you the winner is this paper 2 so ee paper 2 ni manka manam perfect ga prepare aithe perfect ga prepare aithe manaki ee job vache chance untund anamata right so group 4 chinna job pedda job chinna di pedda di anedi em ledu first neeku dammu unte nu no government naukar ni sadinchali avuna so government job sadinchadam ni lakshyam avvali gaani adi chinna da pedda da kaadu so oka sari nu ee chinna di crack chesin tarvata pedda daniki suti veyachu avuna kaani mundu ni lakshyanni chinna daanni sadinchukune lakshyanga pettukunte deenni sadinchin tarvata nee lopala aatma sthairyam anedi inka pempondutundi pedda udyoganni achieve chese chances kuda berugutayi right so chinna di pedda di ilanti theda lekunda preparation ni start cheyandi okay so ippudu okko paper lo em em topics unnai ekka nundi questions vastayi what are the regions ledha what are the areas from which questions are asked so manaki asal official ga group 4 examination ki sambandhinchi official syllabus enti eppudaina gurtu pettukondi once you start preparing for any exam okay so ye exam preparation ni ki manam start chesina ye exam preparation ni ganaka manam start cheste mundu syllabus ni chadavala anamata you have to be you have to be perfect with the syllabus leda aa syllabus copy ni oka xerox ni mana pakkane pettukovali so endulo nundi prashnalu adugutunnamo ani examiner cheptunnadu so andhra pradesh public service commission memu ee subjects nundi ee topics nundi maatrame questions adugutamu ani manaku prathi exam ki syllabus mention chestundi so nu group 1 ki prepare avvali anukunte keep aside your group 1 syllabus so group 4 ki prepare avvali anukunte group 4 syllabus ni ni pakkane pettuko right so ee group 4 udyogalaku sambandhinchina syllabus ne manam next discuss cheyabothunnam so first we shall discuss about the paper 1 syllabus so paper 1 syllabus vishayanku vaste manaku mottanga paper 1 lo 12 topics nundi questions vache chances untayi anamata so 12 topics ni andhra pradesh public service commission website lo group 4 udyogalaku sambandhinchi ive topics ni manaku mention chesaru and akkad nunde manam ikkad display chesi clear ga explain chestunnamu that's it right so andhra pradesh group 4 exams ki sambandhinchi general studies the and mental ability paper 1 vishayanku vaste 12 topics nundi questions adugutamu ani commission cheptundi right so aa 12 topics ento ok sari clear ga chuddam first topic chuddamu events of national and international importance so what is this events of national and international importance ante simple ga recent ga olympics jarigayi avuna aa tarvata paralympics jarigayi adhe vidhanga g20 samaveshalu jarugutayi g20 samaveshalu jarugutayi avuna padma shri awards istharu so ivanni kuda ivanni kuda events of national and international importance anamata so viti pai manam avagahana pettukovali so recent ga jarigina mukhyamaina prapancha vyaptanga bharat deshamlo jarigina mukhyamaina samaveshalu mukhyamaina sandarbhalanu gurtu pettukovali anamata so first point em ani cheptundi events of national and international importance ikka nundi compulsory ga questions vastayi aa tarvata second point chudandi current affairs international national and regional okay so international ante antarjatiya amshala nundi so recent ga afghanistan ni taliban capture chesaru avuna so ivanni kuda antarjatiya amshalu ga manam cheppochu aa tarvata national vishayaniki vaste bharat deshamlo jarugutunna recent appointments ganiyandi bharat deshamlo books and authors ganiyandi bharat deshaniki sambandhinchi sports awards ganiyandi personalities ganiyandi veeti nundi questions vastayi aa tarvata regional ante andhra pradesh ki related ga okay so andhra pradesh current affairs so recent ga andhra pradesh lo elanti current affairs sambhavinchayi veeti anni nunchi kuda questions vastayi annamata okay if you are confused so oka vela meer ganaka confusion lo unte current affairs ela prepare avvali ani confusion lo meer ganaka unte achievers academy is providing free of cost current affairs through youtube videos right so international and national sambandhinchina amshalanu weekly current affairs ga adhe vidhanga andhra pradesh and telangana ee rendu prantalaku sambandhinchina current affairs ni monthly videos ga roopam isthunnamu if you are interested go check them out రైట్ ఆ తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ ని చూద్దాము జనరల్ సైన్స్ సో మనకి జనరల్ సైన్స్ అనగానే మూడు సబ్జెక్టులు అవునా బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రైట్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ విషయానికి వస్తే వీటిపై బేసిక్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఏదైనా ఒక స్టాండర్డ్ జీకే బుక్ ని తీసుకొని ఈ బేసిక్స్ ఆఫ్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని చదవండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ జనరల్ సైన్స్ యూ యూ విల్ ఆల్సో బీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద లేటెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ ఓకే సో రీసెంట్ గా ఇస్రో ఏం శాటిలైట్ ని ప్రయోగించింది డిఆర్డిఓ ఏం మిసైల్ ని ప్రయోగించింది సో ఇలా టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ పై కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వీటిని మెజారిటీగా మనం కరెంట్ అఫైర్స్ లో కవ
right at the rather social economic and political history of modern India with special emphasis on Andhra Pradesh so normally modern Indian history so you can history section guru into deal just to nama namata so modern Indian history vision and costa it starts from 1498 and ends with 1947 so 1498 lo Bharat Deshan ki European lo charu 1947 लो बारत देशान की फ्रीडम उच्छिन सो इए पार्ट ने मना modern Indian history आना अटुन सो इए पार्ट नी चदूवतु इए पार्ट अंटे 1498 नुंडी 1498 नुंडी 1947 वरकु आंध प्रदेश लो आंध प्रदेश history एंटी what is the history of Andhra Pradesh during this time period? And this is what we have to do with this. So, the first thing is modern Indian history. In that way, the modern Indian history time period is Andhra Pradesh history. Okay, Shadavahanu, Ikshwakulu, Vishnukundi, Thurpu, Chalukkilu, we don't have to do with that. Just modern Indian history, what time period is Andhra Pradesh history? 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 So, this is enough, right? आतर वाता नेक्स्ट पॉइंट चुद दम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सो मुख्य अंग इंडियन पॉलिटी अनेक अनेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंपली आओ ना सो द स्टैंडर्ड बुक फॉर दिस इंडियन पॉलिटी इस लक्ष्मीकांत सो इस लक्ष्मीकांत रूणी अनेक प्रश्नों को स्थाई इंडियन पॉलिटी की पुस्तकन जरिपो तो ना नमाता आतर वाता गवर्नेंस विषयां कोस्थे मने को राष्ट्र प्रबुद्धम केंद्र प्रबुद्धम तीस कोच्चे पदकाल ओके सम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो नार्मल का आंध्र प्रदेश लो दिशा पुलिस स्टेशन से नोपे नहीं आई आओ ना सो इलांटी प्रोग्राम लमी दा इलांटी संक्षेप में पदकाल लमी दा जगना ना विद्या दी वेना सो इलांटी कार्यक्रम वाला पहिना क्वेश्चन साढ़गड़न जरूरत होना ना माटा आटल पेंशन योजना सो ये वन्नी उड़ा गवर्नेंस लो बागंगा उस ताये ना माटा राइट सो ये दी फिफ्थ पॉइंट का जब पारो आता रहता सिक्स्थ पॉइंट एंड दिस सिक्स्थ पॉइंट इज मेनली डीलिंग विथ इकोनॉमी सो ये अनेटे इकोनॉमिक सर्वे आधे विधंगा आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक आउटलुक आ समाचरण के संबंध इंचना आ समाचरण के संबंध इंचना इकोनॉमिक आउटलुक्स की मानन चादू तो उन्ह डाले इकोनॉमिक लो बेसिक्स जीडीपी अनेटे एंटी जीएनपी अनेटे एंटी एनएनपी अनेटे एंटी वी टाइम नीट पाइना गुड़ा मन को अवगा हानू डाल बैंकिंग सेक्टर एंटी आरबीआई एंटी वी टाइम नीट पाइना अवगा हानू डाला ना मार्ट आता रहा था मन को फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट एंड आंध्र प्रदेश सो इकड़ मन हम भारत देश बाहुगोली के व्यवस्था लेट अ दिन ने वी कॉल इट एस इंडियन ज्योग्राफी एंड टाम सो इंडियन ज्योग्राफी चादवाली आधे विदंगा आंध्र प्रदेश ज्योग्राफी उड़ा मन चादवाल स्नाउस रा मुंटु ना ना राइट आ तरह वाता डिजास्टर मैनेजमेंट सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पॉपुलर टॉपिक्स वेर हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्ट सो इटी वाला ये डिजास्टर मैनेजमेंट नूडी गुड़ा चाला क्वेश्चंस उस तो नहीं सो डिजास्टर मैनेजमेंट गुड़ा मन चादवाल स्नाउस रा मुंटु दी � Sustainable Development and Environmental Protection So, here we have a lot of questions about Disaster Management, Sustainable Development, Environmental Protection We have a lot of questions about these topics We have a lot of questions about these topics राइट आता रहा था इका टेंथ सेक्शन विषयां कोस्ते इकड़ा मने की लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी इकन उन्हीं प्रश्नों लोग स्थायी ना माटा सो 150 मार्क्स क्वेश्चन पेपर लो अंटे जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी इ क्वेश्चन पेपर लो नोटे आप एक क्वेश्चन लोंटा आएगा था आउट ऑफ 150 एटलिस्ट 120 आर फ्र ओके, सो जनरल स्टडीज नोंडे नोटा इरवाई प्रश्न लड़ूते केवल अ मुख्य प्रश्न लो रीजनिंग, आधे विदंगा मैथ्स लेदा आर्थमेटिक नोंडा डूता रहना माटा। आता रहता लेवेंथ को अंतलो मन की डाटा एनालिसिस अन्ना रो। सो व्हाट इज़ दिस डाटा एनालिसिस? अंटे मन की ग्राफ सिस्टा रो। आ ग्राफ्स नहीं माना ऑब्जर्व ये चीज़ तरह तो देर वुड बी सम क्वेश्चंस आ क्वेश्चंस की आंसर्स ही आए पाई चार्ट सिस्टा रू आधे विदंगा बार ग्राफ सिस्टा रू सो ये विट अन्नित नहीं गुड़ा माना ऑब्जर्व ये चीज़ वाटी की सामान्य इसमें क्वेश्चन लगो आंसर पे टाल्स ना उस रमुट होना ना माता विट ही ने माना According to Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. So, this act is also the same thing. So, what section is there? What section is the capital or what section is the high court? Okay. So, in this act, what we have to say about this act is the same thing. What we have to say about the project. So, this act is the same thing. So, this act is the same thing. So, we have to say about this act. So, we have to say general studies and mental abilities paper. We have to say about the questions in this act. So, we have to say about the questions in this act. Now, coming on to paper 2. 
ఇక పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు సో ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ ఈ పాయింట్ని మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డే పిహెచ్డి లెవెల్ ప్రిపరేషన్ అనవసరం బేసిక్స్ని బేసిక్స్ని బ్రష్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ అన్ని మార్కులకు అడుగుతారని చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ తెలుగు తెలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతారని చెప్పాను అవునా సో ఇక ఇంగ్లీష్ విషయానికి వద్దాం సో ఇంగ్లీష్లో మనకు మెయిన్గా ఏ టాపిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే ఒకటి కాంప్రహెన్షన్ సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కాంప్రహెన్షన్ మనకి పెద్ద ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ఆ ప్యాసేజ్ చదివిన తర్వాత అందులో నుండి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత యూసేజ్ అండ్ ఇడియమ్స్ ఆ తర్వాత వొకాబులరీ అండ్ పంక్చువేషన్ అండ్ దెన్ లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో వాట్ ఈస్ లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో నార్మలీ ఏ జంబల్డ్ ప్యారాగ్రాఫ్ ఈస్ గివెన్ దాన్ని మనము సరైన క్రమంలో అమరిస్తే ఒక మీనింగ్ ఫుల్ ప్యారాగ్రాఫ్గా మారాలి అవునా సో మనకి ప్యారాగ్రాఫ్ని జంబుల్ చేసి ఇస్తారనమాట ఏడిబిసి ఈ విధంగా ఇస్తారు దాన్ని మనం ఏబిసిడిగా అంటే ఒక ఆ లైన్స్ అన్నిటి ఆ లైన్స్ అన్నిటిని కలిపితే ఒక మంచి ప్యారాగ్రాఫ్గా మారాలి సో దీన్నే మనము లాజికల్ అండ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం ఆ తర్వాత గ్రామర్ నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రైట్ సో గ్రామర్లో ముఖ్యంగా ఏ టాపిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాటిని కూడా మనం ఫిల్టర్ చేయడం జరిగింది ఎస్పెషలీ ఫర్ గ్రూప్ ఫోర్ ఆస్పిరెంట్స్ సో గ్రామర్ టాపిక్స్ చూడండి రైట్ సో నౌ సబ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ప్రొనౌన్ అబ్జెక్టివ్స్ టెన్సెస్ ప్రపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ యాడ్ వర్బ్ కంజంక్షన్స్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఆ తర్వాత సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ సో గ్రామర్ నుండి ఈ టాపిక్స్ నుండి మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట రైట్ సో ఇంగ్లీష్ మనం ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఒక విధంగా ఈజీ సెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఈ పేపర్లో బట్ అందరికీ నైట్ మేర్ ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫైండ్ తెలుగు సెక్షన్ యాజ్ నైట్ మేర్ రైట్ సో ఒక పీడకలగా భావిస్తారు ఈ తెలుగు సెక్షన్ సో తెలుగు మీడియంలో చదివిన విద్యార్థులు దే కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ దిస్ తెలుగు సెక్షన్ బట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళకి తెలుగు సెక్షన్ కష్టం ఎలా అవుతుందో తెలుగు సెక్షన్ తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ సెక్షన్ అంతే విధంగా కష్టం అవుతుంది సో దెర్ ఈస్ ఈక్వల్ బోత్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ రైట్ సో ఇప్పుడు తెలుగు గురించి చూద్దాం ఒకసారి సో తెలుగు విషయానికి వస్తే తెలుగు సెక్షన్ అంటే నూట యాభై మార్కుల తెలుగుని కూడా తెలుగు నుండి కూడా నూట డెబ్బై ఐదు మార్కులు అడుగుతారు ఓకే సో ఇందులో ఒకసారి చూద్దాం సినోనిమ్స్ అండ్ వొకాబులరీ సినోనిమ్స్ అండ్ వొకాబులరీ అంటే ఏంటి మనకి నార్మల్గా పర్యాయ పదాలు నానా అర్థాలు అంటాం కదా సో అది ఆ తర్వాత తెలుగు గ్రామర్ సో తెలుగు గ్రామర్లో సందులు సమాసాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అవునా సో ఇక్కడ కేవలం గ్రామర్ అని ఇచ్చాడు మరి ఆ గ్రామర్లో ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయో కూడా మేము మీకు అందించబోతున్నాం రైట్ సో గ్రామర్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాము దానికన్నా ముందు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ అంటే తెలుగు పదాన్ని ఇస్తారు దాని యొక్క ఇంగ్లీష్ అర్థం ఏంటి అంటారు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ పదాన్ని ఇస్తారు తెలుగు అర్థం ఏంటి అంటారు ఆ తర్వాత యూసేజ్ అండ్ ఇడియం సో ఇలాంటి టాపిక్స్ నుండి మనకు తెలుగు సెక్షన్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట సో మనము గ్రామర్ గురించి చెప్పుకోవాలి ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్డ్ ఇన్ గ్రామర్ సో అసలు గ్రామర్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇది చాలా మందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ రైట్ సో చాలా మందికి అసలు గ్రామర్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయో కూడా తెలియదు అవునా సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుగు గ్రామర్ నుండి ఏ ఏ టాపిక్స్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఒకసారి చూద్దాము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఒకటి అలంకారాలు ఆ తర్వాత ఛందస్సు సో ఛందస్సు అందరికి తెలుసు కదా యమత రాజ బాణ సలగం అని ఉంటుంది అవునా ఆ తర్వాత సందులు ఆ తర్వాత సమాసాలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాకరణం ఆ తర్వాత అర్ధ పరిణామం ఆ తర్వాత అవ్యము క్రియ ఆ తర్వాత ధ్వని ఉత్పత్తి స్థానాలు అండ్ నెక్స్ట్ పురుషాలు ఆ తర్వాత వచనం సో దీస్ ఆర్ ద టెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ తెలుగు గ్రామర్ వీటిని కనుక మనం ప్రిపేర్ అయితే ఈ గ్రూప్ ఫర్ జాబ్ని ఈజీగా మనం క్రాక్ చేయవచ్చు అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇంత డిస్కస్ చేసాం కదా ఓకే ఇంత డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ అవర్ ఓన్లీ మోటివ్ అంటే ముఖ్యంగా అచీవర్స్ అకాడమీ ఈజ్ బ్రింగింగ్ యూ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ ఫోర్ కోర్స్ సో ఈ కోర్సులో ముఖ్యంగా మనం తెలుగు మీడియంకి సపరేట్ కోర్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సపరేట్ కోర్స్ని రూపొందించడం జరిగింది ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్
सो इंट्रस्टेड उचीवर्स नैक्स्ट डाट काम विजिट द्वारा यानी लेदा गूगल प्ले स्टोर उप दट अचीवर्स नैक्स्ट अने यानी डोनोडे ग्रूप फोर को संबंधी आनल को संबंधी कंप्लीट इंफर्मेशन अंदर थैंक यू ई हॉप यू लाइक द वीडियो ई विश्यू आल देस्ट